ശരി അപ്പോൾ ഈ സെഷനിൽ അടുത്ത് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മെറ്റൽസാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മഗ്നീഷ്യം വരെ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് സോഡിയം റിയാക്ഷൻ വിത്ത് സോഡിയം ഇലവൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ഈ നെയിം നെയിം കേട്ടാറ്റ് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിപ്പിക്കാം തുടങ്ങാം ശരി റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മെറ്റാലിക് സോഡിയ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ആർ എക്സ് ഒരു ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആണ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിനെ സാർ സോഡിയ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന മീഡിയം എന്തുവാണ് ഡ്രൈ ഈതർ എസ്റ്റർ അല്ല ഈതർ സോഡിയം മോയിസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ടേ പഠിക്കുന്നു വാട്ടറുമായി വിഗറസായി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സോഡിയം ശരിയല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡ്രൈ ഈതർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ടു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് സോഡിയം വിൽ റിയാക്ട് ടു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ആൽക്കൽ ഹാലൈഡ് വിൽ റിയാക്ട് very simple rx alkyl halide sodium two molecule of sodium ningada kaivasham undu okay appo rx randanna undu rx rx rendu sodium etra easy aayittu karyangal kaiyi ee x um ee na yum kuda na x aayittu povum seriyalle adu pole ee na yum ee x um kuda na x aayittu povum angane രണ്ട് എൻ എ എക്സുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഇനി എന്താ ബാക്കിയുള്ളത് ആറും ആറും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ ആർ കിട്ടും മനസ്സിലായോ എന്തോ ഓ അതെ ഓ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് സോഡിയം ആണ് പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് കേട്ടാൽ മതി ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കാൻ മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആറും ഈ ആറും കൂടെ ആർ ആർ ആയിട്ട് മാറി എൻ എ എക്സ് എൻ എ എക്സ് അപ്പൊ ടു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എൻ എ എക്സ് കിട്ടും ബോർഡ് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആണ് ടു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ആൽക്കൽ ഹാലൈഡും ടു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് സോഡിയം കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് എൻ എയും രണ്ട് എക്സും കൂടെ രണ്ട് എൻ എ എക്സ് ആയിട്ട് പോയി ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ട് ആർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആർ ആർ കിട്ടും ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇതും ആര് തന്നെയാണ് ആൽക്കെയൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളുകളിലൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അതാ നോക്കിയോ ടു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ സാർ എടുത്തു രണ്ട് സോഡിയം റിയാക്ട് ചെയ്യും ഏതാണ് മീഡിയം ഡ്രൈ ആക്കിയ ഈതർ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല എന്നിട്ട് ഒന്ന് ബോർഡ് നോക്കിയേ രണ്ട് ആർ 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 അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ രണ്ടെണ്ണം എന്ത് കിട്ടും പറഞ്ഞേ അതെ വെരി ഗുഡ് സി എസ് ത്രീ സി എസ് ത്രീ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ആ ഇനി രണ്ട് എൻ എയും രണ്ട് സി എല്ലും രണ്ട് എൻ എ സി എൽ കിട്ടി ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൽക്കന്റെ പ്രത്യേകത ദിസ് ആൽക്കനീസ് രണ്ട് ഈക്കൾ ഹാഫ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അതാണ് സിമട്രിക്കൽ ക്ലിയർ യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ആൽക്കൽ ഹാലൈഡ് വിച്ച് സി എസ് ത്രീ സി എൽ സി എസ് ത്രീ സി എൽ കണ്ടെയിൻ ഹൗ മെനി കാർബൺ വൺ സി എസ് ത്രീ സി എൽ ഇത് ക്ലോറിൻ ഒരു കാർബൺ വൺ കാർബൺ ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടെൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഹൗ മെനി കാർബൺ ഡബിൾ ആണ് അപ്പുറത്ത് വരിക കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ടു കാർബൺ ആറ്റം ഓഡ് ആണോ ഈവൻ ആണോ സോ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള സിമട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള 
ആൽക്കിയനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ യു ടേക്ക് ടു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് സി എസ് ത്രീ സി എസ് ടു സി എൽ ടു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് സോഡിയം ഏതാ മീഡിയം ഡ്രൈ ഈദർ ഈ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിൽ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻസറിൽ രണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആൻസറിൽ എത്ര കാർബൺ കാണും നാല് കാണും നമുക്ക് എഴുതാൻ പഠിക്കാം വാ സി എസ് ത്രീ സി എസ് ടു രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതണം പറഞ്ഞേ ആ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ സാറേ ഇത് മനസ്സിലായാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എസ് ത്രീ സി എസ് ടു തിരിച്ച് സി എസ് ടു സി എസ് ത്രീ അല്ലാതെ സി എസ് ത്രീ നടക്കി എഴുതരുത് എങ്കിൽ ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ആവൂല മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു രണ്ട് ഈക്കൽ ഹാഫ് ആണ് സിമട്രിക്കൽ ആണ് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം ആണ് മനസ്സിലായി കാണും അങ്ങനെ എന്താണ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡുകളെ സോഡിയോൺ ഡ്രൈദർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റമുള്ള സിമട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കൈൻ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ ആ റിയാക്ഷൻ പേരുണ്ട് വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് എ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ടും പുറകിലേക്കും പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എസ് ത്രീ സി എസ് ത്രീ ആൽക്കൈൽ ആൽക്കൈൻ കിട്ടി ഇയാളുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ഏത് എന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഈസിയാണ് എന്ന് അടുക്ക് വെച്ചങ്ങ് മുറിക്കുക അപ്പൊ സി എസ് ത്രീ ആവും ശരിയല്ലേ അതിനോട് എക്സ് ചേർക്കുക എക്സ് മീൻസ് ക്ലോറിനോ ബ്രോമിനോ ഐഡിനോ നിങ്ങൾ സി എൽ ചേർത്താൽ സി എസ് ത്രീ സി എൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയി മനസ്സിലായോ സി എസ് ത്രീ ബി ആർ എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും സി എസ് ഐ എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ സി എസ് ത്രീ സി എസ് ടു സി എൽ ചേർത്തു അപ്പൊ സി എസ് ത്രീ സി എസ് ടു സി എൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സോ വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ സി എസ് ത്രീ സി എച്ച് ദാ ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ ദാ ഇവിടെ സി എച്ച് ടു സി എൽ ഓക്കെ സോ സി എൽ എന്നതിന് പറയാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും സി എൽ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ബി ആർ എന്ന് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ടു സോഡിയം റിയാക്ട് ചെയ്യണു ഡ്രൈ ആക്കിയ ഈതറാണ് മീഡിയം സോ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതൊരു പാർട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് കൂടെ പറയണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ട് മോളിക്യൂൾ റിയാക്ട് ചെയ്യും ആൻസർ പറഞ്ഞേ ആ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ദാ ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ സി എച്ച് ടു ഇതല്ലേ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇതിനെ തന്നെ തിരിച്ചും പറയുക വീണ്ടും പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം സി എച്ച് ടു ആ സി എച്ച് ദാ ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ സി എസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എൻ എ ബി ആർ ഇത് മനസ്സിലായെന്നോ ഇല്ലെന്നോ ഇതിൻ്റെ പകുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറം ഇപ്പുറം സെയിം ആണ് സിമട്രിക്കലാണ് ആൻഡ് വെൻ യു കൗണ്ട് കാർബൺ അത് ഈവൻ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കാർബൺ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ എട്ട് കാർബൺ ആറ്റം കാണും മനസ്സിലായി കാണും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആൾക്കൈൽ ഹാലേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൂടെ ഇവിടെ പറയണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇലവൻത്തിലെ ബുക്ക് വായിക്കാനാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എഴുതാം അപ്പൊ എന്താ എഴുതിയ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മെറ്റാലിക് സോഡിയം ബ്രാക്കറ്റിൽ വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ എഴുതണം ബ്രാക്കറ്റിൽ വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ then alkyl halides on reaction with the sodium in dry ether on reaction with the sodium in dry ether
give symmetrical alkene give symmetrical alkene containing containing even number of carbon atoms containing even number of carbon atoms ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് എന്താണ് ജനറൽ റിയാക്ഷൻ പിന്നെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്രയും വേഗം എഴുതുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ബാക്കി ഐഡി ഞാൻ പറയാം വേഗം എഴുതുക ശരി മക്കളൊന്ന് നോക്ക് ഇപ്പൊ സാറ് ഒരു ആൽക്കൈൽ ഹാൽ എടുത്തു ആർ എക്സ് ആർ എക്സ് പ്ലസ് വേറൊരു ആൽക്കൈൽ ഹാൽ എടുത്തു ആർ ഡാഷ് എക്സ് ഇത് രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒരു വെസലിലിട്ടു ആ വെസലിലേക്ക് സോഡിയം ഇട്ടു ഡ്രൈ ആക്കിയ ഈതറോ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഇഫ് യു സെലക്ട് എ മിക്സർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ് എന്നാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആർ ആൻഡ് ആർ ഡാഷ് കമ്പൈൻഡ് ടു ഗീവ് യു ആൻ ആൽക്കെ ആർ ആൻഡ് ആർ ഡാഷ് ഞാനതിനെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാ പറയുക ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല ഇയാൾ ഇയാളോട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയത് ആർ ആർ ഡാഷ് ഈ വെസലിനകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ആർ എക്സുകളും കോടിക്കണക്കിന് ആർ ഡാഷ് എക്സുകളും ഉണ്ട് അതിൽ കുറേ മോളിക്യൂളുകൾ പരസ്പരം റിയാക്ട് ചെയ്തു ആറും ആർ ഡാഷും കിട്ടി എന്നാൽ ആ വെസലിൽ കിടക്കുന്ന കുറെ ആർ എക്സുകൾ സ്വയം റിയാക്ട് ചെയ്യും ആർ എക്സ് വേറൊരു ആർ എക്സു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മനസ്സിലായെന്നില്ല ആ വെസലിനകത്ത് കിടക്കുന്ന കുറെ 
R dash X will kid the person react to the star. React here. Upon the two R dash X, R dash X, R dash R dash X. Serially. So, what is the product? If you select a mixture of two different alkyl halide, then the product will be a mixture of. Mixer of three, three, and three alkyl. MCQ bandage okay? Yes, sir. And you list sir. Okay. CH3, CH3, BR plus CH3, CH2, BR. Alcohol is the same or not different? Different. Different. One CS3 BR, one CS3 CS2 BR. And then cross. Cross is the same. One, two, three. And then propane is the same. Is the CS3 is the same. And then CH2 CS3 is the same. Plus, what is the same? All the random numbers. CS3 CS3. This is the same. Is the same? Plus, all the random molecule react to CS3, CS2, CS2, CS3. And angle, nale, butane. Do you understand? Yes. Then, what is the MCQ? What is the MCQ? This is the mix. 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 Propane. This is the mix. This is the mix. This is the mix. This is the mix. Pondom, rando itu mohon propane gitu. Ini yang gitu, ini double, ini yang gitu. Pendek yang gitu, tidak. Karena, ini ada pondom, ini ada rando an, apa mohon an, apa ini ada barat terlalu. Ini double number, naalan na. Mantra ya na. Ini tu odd number aja mana, jangan kayu jadi kan C S three C S three odd or even. Ada? Even. Ini tu odd. Yang mana orangnya? Jadi different alkyl halide itu tal, jadi different itu tal. Adil orang nama mustard yang dari mana? Orang. Orang nurban tu hilang, kan? Sambuik. Orang mana sil? Ninggal hari ada ni, angin orang lahir gal develop iya orang tu, para perlu. Orang tu ane, jani pol, ninggal orang tu tertib parai pichel, seri lagi nama ke jatra ya, beri. C H three. CH2 BR plus CH3 CH2 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 BR Sodium in the medium dry dry CH3 CH2 BR and double on the Alavanda Adhyan cross over here CH3 CH2 when you think about it for answer CH3, CH2 ஒன்று, பினை அப்பரது CH2, 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 CH3. கரட்டலி? ரண்டும் இவிடத்து நாலும். ஆர் அண்ணம். ஓடா ஈவனா? ஈவன். ஐயுக் கொட்டா. நீ இது என்று டவுல் அரிக்கு எல்லை? ஆ, பரண்ணம். CH2, 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 CH3. ஓடா ஈவனா? Ini ini double lah le. Dalam nahlik arban double berapa? Ah, ahi kau dah. Ini bawa nahlan ahi. Ada anj, ar, er, etanam. Kalau dah le? Ini nahlan ada. Ia semua nahlan ada le. Ada ni odd. Ahi tidak. Nampaknya rancid different itu tuan tu garis itu odd itu nampaknya tidak. Masalah ya. If you get a mixer of 3 alkyl, you will get a mixer of 3 alkyl. That is different. Do you think that's what you want to do? Yes. This is 1, 2, 3. That's what I want to do. This is 2, this is 4. That's what I want to do. Do you think that's what you want to do? Yes. Now, I want to get a double or even. I want to get a cross. I want to get a cross. That's what I want to do. 
ഈ ഡിഫറെൻ്റ് ആൽക്കൈൽ ഹാലിൽ എടുത്ത് ആൽക്കൈനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറില്ല അതെന്ത് യു ആർ ഗെറ്റിങ് എ മിക്സർ ഓഫ് ത്രീ ആൽക്കൈൻ ആൽക്കൈനുകൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരുപോലെയാ ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ കിട്ടിയാൽ ഇവരെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൻ അല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലായോ താഴെ പോയിൻ്റ് ഇഫ് അപ്പൊ നയൻ തേർട്ടി ആകുമ്പോ ഒന്ന് വിളിക്ക ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ഇഫ് ടു ഡിഫറെന്റ് ആൽക്കൈൽ ഹാലേറ്റ്സ് ആർ ടേക്കൺ ഇഫ് ടു ഡിഫറെന്റ് ആൽക്കൈൽ ഹാലേറ്റ്സ് ആർ ടേക്കൺ ദെൻ എ മിക്സർ ഓഫ് ദെൻ എ മിക്സർ ഓഫ് Three alkanes will be obtained. A mixer of three alkanes will be obtained. Okay. A mixer of three alkanes will be obtained. Comma, their, their separation is difficult. Comma, their separation is difficult. എന്നിട്ട് ഇത് ജനറൽ ഇത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതുമല്ലോ വേഗം വേഗം എഴുതുക നാളെയും ക്ലാസ് സിക്സ് തേർട്ടിക്കാണേ ആർക്കെങ്കിലും എന്താണ് മെസ്സേജ് ആറ് മണിക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ല ഇല്ല അത് അപ്ലോഡ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണ സമയത്ത് എന്താണ് കണക്റ്റ് ആവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ ആ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ട്രൈ ചെയ്യായിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ സെക്കൻഡ് സെഷൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഒൻപത് വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പത്തും പതിനൊന്നും ആണല്ലേ ഇന്നിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ എട്ട് വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ നോക്കി അപ്പം ഞാൻ റെക്കോർഡിൽ ഒൻപത് കിടപ്പുണ്ട് വേഗാവട്ടെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പറയണേ എല്ലാരും എഴുതിയാ
Kayaknya. യഥാർത്ഥത്തിൽ പതിനാറ് പതിനേഴ് മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹാലോ ആൽക്കിയനും അതുപോലെ ഇതാ ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഹാലോ ആൽക്കിയനും പഠിച്ചത് നിങ്ങളെല്ലാം അത്രയ്ക്കും എന്താണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായി ക്ലിയറായി ഓരോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഓരോ പോയിൻറ്റുകളും നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവായി നന്നായി പഠിക്കണം ഒന്ന് എന്നിട്ട് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നെ വളരെ ഡെപ്തിൽ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലി സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് അതുപോലെ എന്താണ് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇതാ ഇപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മെറ്റൽസ് ഇന്നായിരുന്നു നമ്മൾ എലിമിനേഷനും റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മെറ്റൽസും പഠിച്ചത് ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നന്നായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ന്യൂക്ലിയോഫിലി സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ മെക്കാനിസമായ എസ് എൻ വൺ മെക്കാനിസം എസ് എൻ ടു മെക്കാനിസം ഇത് രണ്ടും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നാളെ ആദ്യ സെഷനിൽ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിയും പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത സെഷനിൽ എസ് എൻ വൺ എസ് എൻ ടു ആയിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളെ ഇനി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഹാലോ അരീൻസ് ആണ് ഹാലോ അരീൻസിൻ്റെ നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ ഒക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലേ നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ ഉൾപ്പെടെയാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷനും പ്രോപ്പർട്ടീസും ആണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് ഇതേപോലെ മണിക്കൂറുകളോളം പഠിപ്പിച്ച് നിൽക്കാനുള്ളതൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇനി അമീൻ സ്റ്റാഫ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹാലോ അരീൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ യു റൈറ്റ് ദ ഹെഡിങ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹാലോ അരീൻസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹാലോ അരീൻസ് ഈ എന്നാണ് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചോടു കൂടി എന്താണ് പാരൻസിന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടുക എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വിട്ടാൽ മതി ഞാൻ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റൻസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് തരും കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ സെഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സെവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം അതിനകത്ത് അസേഷൻ റീസൺ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ശരി എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നീറ്റിന് വേണ്ടി വേറെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ദ നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ നീറ്റ് കേട്ടോ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിന് വേറെ പ്രിപ്പയർ ആണ് ഞാൻ അടുത്ത് പറയട്ടെ എന്താ നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് എഴുതിയത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്രം ഫ്രം ആരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഹെഡിങ് എഴുത് ഫ്രം ആരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് നോക്കിയുള്ളൂ ഇതാ ഈ ആരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബണിനെ നിങ്ങൾ അറിയും ആരായിരുന്നു ഇയാള് ബെൻസി ബെൻസിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് ഇലവൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ക്ലോറിൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് അൺഹൈഡ്രസ് എ എൽ സി എൽ ത്രീ റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലോറിൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് അൺഹൈഡ്രസ് എ എൽ സി എൽ ത്രീ അലുമിനിയം തേർട്ടീൻത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ത്രീ ഓക്കെ മൂന്ന് ക്ലോറിൻ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അലുമിനിയത്തിൻ്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഇപ്പോൾ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വേണം ഒക്ടറ്റ് ആവാൻ പക്ഷെ ആറെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണോ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് സ്പീഷീസുകൾക്ക് ഒരു പേരുണ്ട് ലൂയിസ് ആസഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും 
അപ്പൊ അൺഹൈഡ്രസ് എ എൽ സി എൽ ത്രീ എന്താണ് അപ്പൊ അൺഹൈഡ്രസ് എ എൽ സി എൽ ത്രീ ഒരു ലൂയിസ് ആസിഡ് ആണ് അയാൾ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണെന്നാണോ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് എന്നാണെന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്തിനാണ് അയാളെ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അയാൾ ക്യാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി അയാൾ ഈ സി എൽ ടുവിനെ പൊട്ടിച്ച് സി എൽ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ആക്കും അപ്പൊ അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ സി എൽ പ്ലസിനെയും സി എൽ മൈനസിനെയും ഉണ്ടാക്കലാണ് ഓക്കെ ആ സി എൽ പ്ലസും സി എൽ മൈനസിലും ആരെ ആയിരിക്കും എ എൽ സി എൽ ത്രീക്ക് ഇഷ്ടം എ എൽ സി എൽ ത്രീക്ക് ഇഷ്ടം സി എൽ പ്ലസിനെ ആയിരിക്കോ സി എൽ മൈനസിനെ ആയിരിക്കോ ആ എന്താ സി എൽ മൈനസിന് ഇയാൾക്ക് ആകെ ആറ് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ സി എൽ മൈനസിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇരിപ്പുണ്ട് അതും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്ടറ്റ് ആവാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ ആ സി എൽ മൈനസിനെയും കൊണ്ട് ആര് പോയി എ എൽ സി എൽ ത്രീ ആര് ബാക്കിയായി സി എൽ പ്ലസ് പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ളവനെ ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക കാരണം പ്ലസ് ഉള്ളവന് മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സംശയവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആ സി എൽ പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ ബെൻസീൻ റിങ്ങിൽ എല്ലാ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആണ് എല്ലാ പൊസിഷനിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് ചാടിച്ചിട്ട് ആ സി എൽ പ്ലസ് അവിടെ കയറും അങ്ങനെ എച്ച് പ്ലസ് പുറത്തേക്ക് പോയതിന് ശേഷം അവിടെ സി എൽ പ്ലസ് കയറ്റിയാൽ ക്ലോറോബെൻസിയും കിട്ടും ശരിയല്ലേ ആ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന എച്ച് പ്ലസ് എ എൽ സി എൽ ത്രീയെ തേടിപ്പോകും കാരണം എ എൽ സി എൽ ത്രീ ആരുമായി സ്ഥലം വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സി എൽ മൈനസിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ എച്ച് പ്ലസ് തിരിച്ചു പിടിക്കും അങ്ങനെ അവരെന്താറ്റ് മാറും അപ്പൊ ആര് തിരിച്ചു കിട്ടും അതെ അതാണ് ക്യാറ്റലിസ്റ്റ് അവസാനം തിരിച്ചു കിട്ടുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാതെ സി എൽ ടുവിൽ ഒരു സി എൽ ഇവിടെ കയറും ഇവിടെ നിറങ്ങുന്ന എച്ചും മറ്റേ സിലൂടെ എച്ച് സി എൽ ആകും എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷേ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എം സി ക്യു എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അൺഹൈഡ്രസ് എ എൽ സി എൽ ത്രീ അൺഹൈഡ്രസ് എ എൽ സി എൽ ത്രീ ഈസ് ദ ആ ലൂയിസ് ആസഡ് എന്താണ് അയാളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അയൻ ലൂയിസ് ആസിഡ് ആണ് സാർ ഇവിടെ അൺഹൈഡ്രസ് എൽ സി എൽ ത്രീ പറ്റുമോ പറ്റും യു ക്യാൻ സെലക്ട് എനി ലൂയിസ് ആസഡ് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ബി ആർ ടിനോടൊപ്പം എഫ് ഇ ബി ആർ ത്രീ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയണമെന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഇലവൻതില് ബുക്കിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് പഠിപ്പിക്കാതൊന്നും നടക്കുകയോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചേരാണ് ഓക്കെ എന്തോ കിട്ടും നിങ്ങൾ പറയും ബെൻസീൻ റിങ് ഇവിടെ ആര് വരുവിടാ ബി ആർ ആര് പുറത്തു പോവും ഇത് പൊട്ടും ബി ആർ പ്ലസും ബി ആർ മൈനസ് ആകും ആ ബി ആർ പ്ലസ് ഇവിടെ കയറിട്ട് എച്ച് പ്ലസിനെ ചാടിക്കും ആ എച്ച് പ്ലസ് മറ്റേ പോയ ബി ആർ എച്ച് ബി ആർ ആയിക്കോളും മനസ്സിലായോ ഈ കിട്ടിയത് ആരായിരുന്നു ആ ക്ലോറോ ബെൻസീൻ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ആര് ബ്രോമോ ബെൻസീൻ മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ തൽക്കാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങളിപ്പോൾ എഴുതണ്ട നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യ് എന്താണ് ബി ആർ ടു ബാർ എഫ് ഇ ബി ആർ ത്രീ
बेनजीन आर द रिएक्ट डी बीजू आयोडी आइडिनेशन बढ़ते हैं ना आइडिनेशन रिवर्स बोला है ना अब उनके साधारण ऑक्सीडेशन ये जिन्दा परसेंट से लाना रिएक्शन आ रहा था ऑक्सीडेशन ये जिन्दा ही एचएन ओ थ्री ओ एचआई ओ थ्री ओ अकॉबियो ही क्या रहने दो लंगल एचआई ओ फोर अकॉबियो ही क्या रहने दो ओके हम दो गिट्टम बेंजीन रंग वड़ा ऐडो बेंजीन के डम प्लस उड़ा एच वाई उन्हें दादी मारूं और एक निमिष में सादे जगह लगना ये एच वाई में इधर उनका रिएक्टिव टाइम दृढ़ जीतना डाउन होता है अन रिवर्स ब्लाइड पे तो मंसला ही ले आ उन्हें कुन्ना एच वाई है आ उन्हें कुन्ना एच वाई है ई ऑक्सीडेशन ये एजेंट ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन है मींस ऑक्सीजन को डुक गा ई रंड एच्चू ऑयल को डे एच्चू टू आईट मारो रंड आई आई टू आईट मारो नहीं इधर उनको मंच लाया नहीं लगा अंगन है उंडा है एच्चू ये इंदर टू कन्वर्ट दे दो आई टू आई टू रिएक्ट नहीं ले आ आधुंडा यार फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर ही मोर एंड मोर आयडो आल्के नॉन डाउ अलग से आयडो बेंजीन नॉन डाउ मंसला है ना इल्ल ना अब हम ये रिवर्सिबिलिटी ताकर कानून फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर ही है ना ना ऑक्सीडेशन ये जन दिगला या एचए नोट्रियो एचए योट्रियो एचए यो फॉर को बियो इकिन ना दे क्लियर आ from hydrocarbon and then you can see it in the back and then you can see it in the back and then you can see it in the back and then you can see it okay yes sir that's the point benzene benzene on electrophily substitution on electrophily substitution gives gives halo arenes halo arenes okay halo arenes in presence of ala nama endha nadi nammal benzene on free substitution gives correspond gives Aryl halides, right? Yes. Aryl halides in presence of Lewis acid catalyst. In presence of. Sir, I'm saying that. Ah, wait a minute. Yeah, starting. What are you going to say? Starting. Fatima, what are you going to say? Ah, wait a minute. Wait a minute. Benzene on electrophilic substitution with halogen. With halogen gives haloarenes. In presence of Lewis acid catalyst. In presence of Lewis acid catalyst. Idea. बॉडी होगी, बॉडी होगी। रिएक्टिविटी ऑफ हालोजन फॉलोस द ऑर्डर। सर बॉडी ले दी थी उन्हें। रिएक्टिविटी ऑफ हालोजन फॉलोस द ऑर्डर। F2 हाईली रिएक्टिव दान क्लोरिन, दान ब्रोमिन, दान आइडिन। ये नाने इनके मीनिंग। अगर उन्हें लोग गुड़लिंग ना आ रहे होंगे, हाईली रिएक्टिव ना फ्लोरिन। तेरे ऐड दिया ये बॉक्स है और ये इंडिया में क्या है इड़ा ये लोग अत फ्लूर इन्हें ये टू इस्टा हाइड्रो देने हैं अब वह हाइड्रो देने वाला आर एक बोलता है लेम आया एक्सप्लोसिव आते रिएक्टिव एक्सप्लोसिव आते रिएक्टिव दाल निंगली रिएक्शन अड़ता हूँ बोलेंगे एक्सप्लोसिव 
ക്ലോറിനേഷനും ബ്രോമിനേഷനും നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ ഐഡിനേഷൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് റിവേഴ്സിബിൾ ആയി പോയത് മനസ്സിലായോ അയാൾക്ക് ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വന്നത് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ലൂയിസ് ആസ്റ്റീസ് യൂസ് ഫോർ ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ലൂയിസ് ആസ്റ്റീസ് യൂസ് ഫോർ ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ലൂയിസ് ആസ്റ്റീസ് യൂസ് ഫോർ ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ എഴുതിയാ എഴുതിയാ മക്കളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഈ താഴെ ഉള്ളത് എഴുതരുത് ഐഡിനേഷൻ എഴുതരുത് ഏതൊക്കെ എഴുതണം ക്ലോറിനേഷനും അത് രണ്ടും എഴുതിയിട്ട് പറ ഏത് മാത്രമാണ് ബ്രോമിനേഷൻ പിന്നെ ആ ക്ലോറിനേഷൻ രണ്ടും കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് താഴെ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ബെൻസീൻ വിത്ത് അയോഡിൻ is slow and reversible is slow and reversible and requires a catalyst and requires a catalyst and the full stop the catalyst is usually the catalyst is usually an oxidizing agent such as hno3 comma hio3 comma hio4 etc which oxidizes which oxidizes the hi formed to i2 the hi formed to i2 okay idu ok equation eda vega avate വേണ്ട ഓക്കെ എന്നോട് പോട്ടാ ഐഡൻ ഐഡൻ ബോണ്ട് വെച്ചോടെ വീക്കാണ് ഈസി ആയിട്ട് പൊട്ടിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ലൂയിസ് ആസർ വേണ്ടാത്തത് എന്താ ചോദിച്ചോ അടുത്തത് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ 
മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അവർ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് പറയാം വന്നേ അതിവിടെ എന്താണ് ആ അവിടെ ഈ എച്ച് എൻ അതിവിടെ ആരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എച്ച് ഐ ഓ ഫോറൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോയി വായിക്കാം അതായിരിക്കും ബെറ്റർ ബോർഡ് നോക്കിയുള്ളൂ ഇത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് ബെൻസീൻ അല്ല പകരം മീതയിൽ ബെൻസി മീതയിൽ ബെൻസിന് ഒരു കോമൺ നെയിം ഉണ്ട് ആരാണ് ടൊളി ടൊളീൻ എന്നാണ് വായിക്കുക ടൊളുവിൻ എന്ന് എഴുതൽ ടി ഒ എൽ യു ഇ എൻ ഇ ടൊളുവിൻ ഓക്കെ ക്ലോറിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോമിനേഷൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല രണ്ടും ചെയ്തോളൂ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി വി ആർ ടേക്കിംഗ് അൺഹൈഡ്രസ് എൽ സി എൽ ത്രീ ബ്രോമിൻ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇ ബി ആർ ത്രീ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അയണാ കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി ഓക്കെ എന്തോന്ന് എഴുതി ഡാർക്ക് മീൻസ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു അലൈൽ സോറി ബെൻസിലി ഹാളിനേഷൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്തോ അയ്യോ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് നേരെ എന്താണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് സി എച്ച് ടു സി എല്ലും സി എച്ച് ടു ബി ആർ ആണ് ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഡാർക്ക് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായാ ബാക്കി പറ ഇത് ബെൻസീൻ റി സി എസ് ത്രീ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എക്സെപ്റ്റ് ടർഷറി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാസ്ഡ് ടു വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻസ് സെന്റൻസ് ഇലവന്തിൽ ഓർത്തോപാര ഡയറക്റ്റീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ആറ് ഇഫക്ട് റെസനൻസ് ഇഫക്ട് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിൽ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം അതൊന്നും പഠിക്കണ്ട ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഈ സമയത്തുള്ള അതായത് നവംബറിലെ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എക്സെപ്റ്റ് ആരെന്നാണ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അത് പിന്നീട് പറയാം ഫ്രഷ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എന്താണ് പാരാ ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോഫൈലിനെ ഓർത്തോയിലേക്കും പാരായിലേക്കും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആര് സി എൽ പ്ലസ് ആ സി എൽ പ്ലസ് സി എസ് ത്രീയുടെ ഓർത്തോ പൊസിഷൻ ഓർത്തോ പൊസിഷൻ ഒക്കെ അറിയാമോ എല്ലാവരോടുമാണ് ചോദിക്കുന്നത് വായും പൂട്ടിയിരിക്കണം ഇത് സി എസ് ത്രീ ഈ സി എസ് ത്രീയുടെ ഓർത്തോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് പൊസിഷൻസ് ആണ് ഓർത്തോ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് മെറ്റ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊസിഷൻ പാര അപ്പോൾ ഇതും ഓർത്തോയാണ് ഇതും ഓർത്തോയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തോയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു അറ്റാക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ എവിടെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യും 
മനസ്സിലായെന്നോ ഇല്ലെന്നോ ഓർത്തോമ്പോ അടുത്തടുത്തിരിക്കും റിപ്പൾഷൻ ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും പാരയാമ്പം ദൂരെയാണ് റിപ്പൾഷൻ കുറവാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടിയ ആളാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് പാരയായിരിക്കും മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് മനസ്സിലായ ഇതിന്റെ പേരെന്താ ഇത് ക്ലോറോ ഉണ്ട് മീതയിലുണ്ട് അല്ലേ ടു മീതായിൽ ക്ലോറോ ബെൻസീൻ ഇതിനെ ഓർത്തോ ക്ലോറോ ടൊളിൻ എന്നും പറയാം ടൊളിവിന്റെ ഓർത്തോയിൽ ക്ലോറോ ഇരിക്കുന്നു ഓർത്തോ ക്ലോറോ ടൊളിവിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു മീതയിൽ ക്ലോറോ ബെൻസീൻ ക്ലോറിനുണ്ട് മീതയിലുണ്ട് അത് ആൽഫരികൾ ക്ലോറിനാണ് ആദ്യം അപ്പൊ ഇയാൾ വൺ ഇയാൾ ടു ടു മീതയിൽ ക്ലോറോ ബെൻസീൻ അപ്പൊ അയാളുടെ പേരോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ബാക്കി ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോർ മീതയിൽ ക്ലോറോ ബെൻസീൻ അല്ലെങ്കിൽ പാരാ ക്ലോറോ ടൊളിവിൻ മനസ്സിലായെന്നു ഇല്ലെന്നോ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ ഓർത്തോ ഹാലോ ടൊളിവിൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ എഴുതിക്കണം ഓർത്തോ ക്ലോറോ ടൊളിവിൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പേര് എന്താ പാരാ ക്ലോറോ ടൊളിവിൻ ഓക്കെ ആണല്ല ഇതിന്റെ പേര് പറ അല്ല ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും എന്ന് പറ ഇത് ബെൻസിൻ ഇവിടെ സി എസ് ത്രീ ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ ആരെ കിട്ടും ആ ബി ആർ കിട്ടും ഓക്കെ പ്ലസ് അടുത്ത് അടുത്ത് എന്താ ഇത് ഇത് തന്നെ പാരന്റ് ടൊളിവിൻ ഇനി എവിടെ പോവും ബി ആർ പാറയിൽ പോവും ഇത് മനസ്സിലായാ ഇതിൽ ആരാ മേജർ പാര ഇയാളുടെ പേര് പറ ഓർത്തോ ബ്രോമോ ടൊളിവിൻ ഇയാളുടെ പേര് പറ പാരാ ബ്രോമോ ടൊളിവിൻ മനസ്സിലായ മക്കളെ ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലായി കഴ പോയിന്റ് ൽ ബെൻസീൻസ് ആൽക്കൈൽ ബെൻസീൻസ് ഗീവ്സ് ഗീവ്സ് എ മിക്സർ ഓഫ് ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരൈസോമസ് എ മിക്സർ ഓഫ് ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരൈസോമസ് കൊമ they can be easily separated they can be easily separated inda kala ediyad separated since since they have largely different melting points since they have largely different melting points largely different melting points എന്നിട്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എഴുതുക നെയിം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിക്കോളാം അവിടെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ വേഗാവട്ടെ
എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പറയണേ മക്കളെ എല്ലാവരും ചെയ്തോ പെൻസിയാട്ടി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇരിക്കണത് ഞാൻ ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് തരാം എന്താണ് റിയാക്ഷൻസ് വിത്ത് ഐഡിനാർ റിവേഴ്സിബിൾ ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് റിക്വയർ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എൻ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് റിക്വയർ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ടു ഓക്സിഡൈസ് എച്ച് ഐ ഫോം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡ്യൂറിംഗ് ഐഡിനേഷൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയല്ലോ അടുത്ത് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ എഴുതി ഇടണം ഫ്ലൂറോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് ഫ്ലൂറോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് due to due to high reactivity of due to high reactivity of chlor uh, sorry fluorine ad nammal nerthu ezhididirundu ennalum aa sentence ode kadannotte okay ശരി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത മെത്തേഡ് ഫ്രം അമൈൻസ് ആണ് ഞാനത് പഠിപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ നാളെ പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാളെ ചിലപ്പം അത് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ക്ലാസ് വരാ നാളെ കൂടാതെ ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീരുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏ പിന്നെ നാളെ സിക്സ് തേർട്ടിക്കാണ് ക്ലാസ് പിന്നെ അതൊരു കാര്യം അതുപോലെ എന്താണ് നമുക്ക് ഹാലോ ആൽക്കിയൻ ഹാലോ അരീൻ്റെ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ പിന്നെ ഈ വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു അൻപത് അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് ലൈവ് വരാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ലൈവ് വരാം ബാക്കിയുള്ള ഒരു റെക്കോർഡ് സെഷൻ കാണേണ്ടി വരും ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സെഷൻസ് ആറ്റ് എടുക്കുക അതായിരിക്കും എളുപ്പം കാരണം അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത പിന്നെ പിന്നെ അടുത്ത ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ കണ്ടാതിയല്ലോ ഓക്കെ പ്രൊവൈഡഡ് ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പിക് വൈസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ടോപ്പിക് അറിയാണ് എങ്കിലാണ് ഡിസ്കഷൻ ഈസി ആവുള്ളൂ പഠിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് തന്നെ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നും നാളെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഹാലോ ആൽക്കിയൻ കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചു തീർക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഹാലോ അരീൻസോട് പഠിച്ച് തീർക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ആഴ്ച തന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തമുള്ള ഏഴ് ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എം സി ക്യൂ ഡിസ്കഷൻ ആവും ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ല ബയോമോളിക്യൂൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ എന്നാലും പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയും മതി ഞാൻ ഈ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ചിലപ്പോൾ ക്യാമറ ഓഫ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നാളെ വൈകുന്നേരം കാണാം ആറ് മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ്